താങ്കളുടെ കണ്ണടയ്ക്ക് എത്ര രൂപയാണ് ബെന്നി ജോസഫ് താങ്കൾ ഒരു മുതലാളി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു പക്ഷെ മറ്റൊരു തരത്തിലൊക്കെ വഴിതെറ്റിയൊക്കെ അങ്ങനെ ജനപക്ഷവുമായി നൽകുന്ന ആളാണ് താങ്കളുടെ കണ്ണടയ്ക്ക് എത്ര രൂപയാണുള്ളത് താങ്കളുടെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുമാണ് അവരുടെയൊക്കെ കണ്ണടയ്ക്ക് ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒക്കെ ലെൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ബെന്നി ജോസഫ് ആദ്യം തന്നെ ഈ പാനലിലുള്ള നാലു പേർക്കും കണ്ണട ഉണ്ട് താങ്കൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇല്ലാത്തത് ഞാന് നോക്കുന്നുണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപയുടെ ഒക്കെ ലെൻസ് കിട്ടുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ റീമ്പേഴ്സ്മെന്റ് സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്നുള്ളതും നോക്കുന്നുണ്ട് പറയൂ ഈ ഈ എന്റെ കണ്ണാടി ലെക്കോസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ണാടിയാണ് അത് ഒരു ഫ്രെയിം അടക്കം ഒരു പതിനായിരം രൂപ വന്നുള്ളൂ പക്ഷെ എന്റേത് ഷോർട്ട് സൈറ്റിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ലെങ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ കണ്ണാട ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മേടിച്ചു എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് രണ്ടു കോടി രൂപക്ക് തോമസ് ചാണ്ടി ചികിത്സിച്ചപ്പോ നമുക്കതൊരു വിഷയമല്ല പക്ഷേ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്ഥാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷയായ ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഈ ചർച്ചക്ക് വന്ന തോമസ് ചാണ്ടി രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ കണ്ണാടി മേടിച്ചു അല്ലെ ഒരു കോടിയുടെ കോടകം മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ചർച്ചക്ക് വരില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന് ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ പോലെ പ്രതീക്ഷയുള്ള കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെയൊക്കെ പല ആൾക്കാരും പഴി തെറ്റിപ്പോയി ഞാനൊക്കെ എന്റെ ഉള്ളുകൊണ്ട് ശ്രീരാമകൃഷ്ണനെ കുർബാനിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചിലത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് മംഗളത്തിന്റെ ഈ ചർച്ച ഒരു മുപ്പത് വയസ്സിന് കീഴോട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടികളും കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല കാരണം മൊത്തത്തിൽ കള്ളത്തരോ ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫോൺ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ച് എറണാകുളം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എറണാകുളം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ മൂത്രപ്പരയും കക്കൂസയുടെയും അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളമില്ല സഹകരിക്കണമെന്ന് അത് ചോക്കോണ്ടൽ എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഒരു ദിവസം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ഫ്ലെക്സ് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് വെച്ചേക്കോണ് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് അവിടെ വെള്ളമില്ല കക്കൂസ പോണവനോട് വെള്ളമില്ല സഹകരിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഭരണകൂടത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ജയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാർ ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർ ഒത്തിരി സഹിക്കുന്നുണ്ട് ചന്തി കഴുകാണ്ട് സഹിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഏത് നാറികളെയും എലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് തെമ്മാടിയെയും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ചന്തി കഴുകാതെ നമ്മ ഭരണകൂടത്തിനോട് സഹകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എറണാകുളം പോലെ സിറ്റിയിലെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വെള്ളമില്ല സഹകരിക്കണമെന്ന് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്ന ശവകുടീരങ്ങളായി പോയ വോട്ടർമാരും ഡി വൈ എഫ് ഐയും എസ് എഫ് ഐയും കെ എസ് യു ശവങ്ങളായി പോയ ഈ നാട്ടിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ കണ്ണാടി മേടിച്ചത് ഒരു വിഷയമല്ല ഇനിയും കക്കും ഇവര് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒട്ടും കൂട്ടി പറഞ്ഞതല്ല സ്വർണ്ണ കോണകം കൊടുക്കും ഇവര് ഡോക്ടർ പറയുവാണ് സ്വർണത്തിന്റെ കോണകം കൊടുത്താൽ അസുഖം വരില്ല മൂലക്കുരു പോവും പറഞ്ഞാൽ ഇവര് ബില്ല് എഴുതി എടുക്കും നമ്മുടെ ഭരണകൂടം ഒത്തിരി മാറണം പ്രത്യേകിച്ചും കമ്മ്യൂണിസ് നേരത്തെ നമ്മുടെ അവതാരകൻ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ചർച്ചക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല പക്ഷെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കുറെ സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ വെറും കോപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ മക്കളും വഴിവിട്ട വിധത്തിൽ കാശ് സമ്പാദിക്കുന്നു സാധാരണ ചില പാവപ്പെട്ട അണികൾ മാത്രമാണ് തല്ലുകൊണ്ടും പോസ്റ്റോട്ടും ജീ ജീവിക്കുന്നത് ബാക്കി എറണാകുളത്തൊക്കെ ഫ്ളാറ്റിന്റെ അഴിമതികളിലും കയ്യേറ്റങ്ങളിലും ഭൂമിനകത്തിലൊക്കെ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാനൊരു ബിൽഡറായിരുന്നു ഞാനൊരു പാഠം നേതന സമയത്ത് കളക്ടറിന്റെ മുഴുവൻ പേപ്പറും മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുത്തു എന്ന് ഞാൻ പലർക്കും രേഖാമൂലം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ആവും പകുതി മണ്ണടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചു ലക്ഷം വന്ന് ചോദിക്കും ഇത് തെളിവടക്കം കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ആക്ഷനും എടുത്തിട്ടില്ല ഇനി എന്താവണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ഇനി ഇങ്ങനെ തുറന്ന് പറയണവരുടെ വല്ല കൈയും കാലും ഒരു തല്ലൊടിക്കാൻ പറ്റും ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കണമെന്നുള്ള ആശയം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ തല്ലി കൊല്ലണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയണ തീർച്ചയായിട്ടും എൽ
ഷാമ്പയിനും വിസ്കിയിലോട്ടൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തെ ഓർത്ത് അവര് അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് നടത്തിയാ മതി ഇനി പാവപ്പെട്ട വോട്ടർമാര് കമ്മ്യൂണിസവും പഴയ ഇ എം എസിന്റെ കാര്യം ഇ എം എസ് സ്തുതിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ആ പാർട്ടിയിൽ ഇത്രയും നാളും അദ്ദേഹം ഒക്കെ നിന്നെന്നാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അച്യുതാനന്ദനെ പോലെ ഒരു പൊസിഷൻ ഇല്ലാത്ത പൊസിഷൻ കൊടുത്ത് ഒരു കസേരമേൽ ഇ എം എസിനെ ഇവര് ഇരുത്തിയേനെ അതുകൊണ്ട് ഇ എം എസിന്റെയും നയനാര് വരെയുള്ള നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പുതിയ അണികള് പുതിയ പ്രവർത്തകർക്ക് പറയാൻ യോഗ്യതയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും രാമ ശ്രീരാമകൃഷ്ണന്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ യോജിക്കുന്നു ചിലപ്പോ ഇനി ആ കണ്ണാടി ഒരു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം അല്ലെ നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം വരെ കണ്ണാടിയുടെ ചില്ലിനും അത് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം വേറൊരു നാലര ലക്ഷം രൂപയുടെ കൂടി ചെലവുണ്ട് ഈ മാറാ രോഗികളൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എം ആയിട്ട് നിർത്തുന്നത് ഓക്കെ